വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താ നാല് വീഡിയോകൾ കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ നാല് വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം അതിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലെന്നാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിഗമനം എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നാലാമത് ദിവസത്തിലേക്ക് പോയാൽ അപ്പം പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാണേ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് അപ്പം അതിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്നാ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ സ്മോൾ എലോൺ ഈസ് മേഡ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഒറിജിനൽ വാട്ട് വുഡ് ദ റേഷ്യോ ബി second one if the smaller is doubled and the larger is half what would be the ratio b appo namaku rendu quantities thannittund aa rendu quantities namaku q1 q2 um pare alle rendu quantities and ratio thannittund q1 um q2 aa ratio edriya 3 is to 5 rendu quantities q1 q2 thannittund ayinde ratio 3 is to 5 aanu അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നാ ഇഫ് ദ സ്മോൾ എലോൺ ഈസ് ഈ ചെറുത് ഇതിൽ ചെറുത് മൂന്നും മറ്റേത് വലുത് അഞ്ചും ആണ് അപ്പം ചെറുത് അത് തന്നെ ഇഫ് ദ സ്മോളർ എലോൺ ഈസ് മേ ഫോർ ടൈംസ് ദ ഒറിജിനൽ അപ്പം ഈ ചെറുത് ഒറിജിനലും ഈ മൂ മൂന്ന് തന്നെ എന്നാ മൂന്ന് നാല് മടങ്ങ് മൂന്നിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് ആവുകയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്താകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഈ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോനകത്ത് ത്രീ തന്നെ ഫോർ ടൈംസ് ദ ഒറിജിനൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്താകും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പം റേഷ്യോ വരുന്നത് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്തുവാ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം പുതിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാൽ ഇത് സ്മോളർ വൺ സ്മോളർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അത് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഇത് ഒറിജിനലിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ സ്മോളർ വൺ മാത്രം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പുതിയ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്തുവാ ഇഫ് ദ സ്മോളർ ഈസ് ഡബിൾ ആൻഡ് ദ ലാർജർ ഈസ് ഹാഫ് വാട്ട് വുഡ് ദ റേഷ്യോ ബി അപ്പോൾ സ്മോളർ എന്തുവായിരുന്നു ത്രീ ആണ് സ്മോളർ വൺ ഡബിൾ ചെയ്യുകയും ലാർജർ വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആവുകയും ഫൈവ് ഹാഫ് ആവുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം സ്മോളർ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഡബിൾ ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് ലാർജർ വൺ ആണെങ്കിലോ ഹാഫ് ചെയ്യണം അപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റേഷ്യോ എന്താകും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്താ സിക്സ് ആവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്നാ ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ ഈ സിക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല സിക്സ് ബൈ വൺ എന്നാണ് കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കണം സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല സിക്സ് ബൈ വൺ ആയിരിക്കണം ഏഹ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടു സിക്സിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് വണ്ണിനോട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു ഫൈവ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ സ്മോളർ വൺ ഡബിൾ ചെയ്യുകയും ലാർജ് വൺ ഹാഫ് ആവുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണേ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് എലോൺ ആയിട്ടല്ല സിക്സിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു വണ്ണ് ഡിനോമിനേറ്റർ കാണും സിക്സ് ഇപ്പോൾ വണ്ണും ഉണ്ട് ഏത് നമ്പർ വൺ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സോ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ വൺ ആയിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം സിക്സ് ബൈ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ
സെക്കൻഡ് വണ്ണാത്ത സ്മോളർ വണ്ണ് ഡബിളും ലാർജർ വണ്ണ് ഹാഫും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോവാം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിന് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്തുവാ ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ടു ബോട്ടിൽസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ദ സ്മോളർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫീൽ ട്വൈസ് ആൻഡ് ദ ലാർജർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫീൽ ആൻഡ് എം ടി ഇൻ ടു എ വെസ് എൽ ട്വൈസ് ദ സ്മോളർ ആൻഡ് ഹാഫ് ദ ലാർജർ വാസ് എം ടി ഇൻ ടു അനദർ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടു വെസൽസ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ എബോ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഇഫ് ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് ബോട്ടിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വെസൽസും ഉണ്ട് ബോട്ടിൽസിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്മോളർ ആയിരിക്കും മറ്റേത് ലാർജറും ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബോട്ടിൽസിൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ രണ്ട് ബോട്ടിൽസിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പം കപ്പാസിറ്റി ആവാം സി വൺ ഈസ് ടു സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്മോളർ ബോട്ടിൽ സ്മോൾ സ്മോളർ ബോട്ടിലിന് കപ്പാസിറ്റി ഇത്ര ത്രീ ആണ് ലാർജർ ബോട്ടിലിന് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ദ സ്മോളർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫിൽ ട്വൈസ് സ്മോളർ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ട്വൈസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ലാർജർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫിൽ ആൻഡ് എം ജി ഡി ഇൻറ്റു വെസ് ലാർജർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ലാർജർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താ വെസലിലേക്ക് അവർ ഒഴിച്ചു ഈ രണ്ട് അതായത് സ്മോളർ ബോട്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ലാർജർ ബോട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെസലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അവർ എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് ഒരു വെസലിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത കേസ് വന്നാൽ ട്വൈസ് ദ സ്മോളർ സ്മോളർ ബോട്ടിൽ വീണ്ടും ട്വൈസ് ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവർ നിറച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലാർജർ ബോട്ടിൽ പകുതി എടുത്തു ലാർജർ ബോട്ടിൽ പകുതി നിറച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വേറൊരു വെസലിലേക്ക് അവർ ഒഴിച്ചു വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ട് വെസലും രണ്ട് ബോട്ടിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോളർ വണ്ണും ലാർജർ വണ്ണുമാണ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ സ്മോളർ വണ്ണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിറയ്ക്കുകയും ലാർജർ വണ്ണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നിറയ്ക്കുകയും എന്നിട്ട് അവർ ഒരു വെസലിലേക്ക് അവർ ഒഴിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോളർ ബോട്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിറയ്ക്കുകയും ലാർജർ ബോട്ടിൽ പകുതി നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ടും ആ വെള്ളം എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം വേറൊരു വെസലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വെസൽസിൻ്റെയും റേഷ്യോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ റേഷ്യോ കപ്പാസി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടർ രണ്ട് വെസലിനകത്ത് എന്തേലും വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുള്ള റേഷ്യോ ആ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ ഈസ് ടു സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് സി വൺ ഈസ് ടു സി ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്തുവാ ഫസ്റ്റ് കേസ് തന്നെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് അതിനകത്ത് സ്മോളർ വാസ് ഫിൽഡ് ട്വൈസ് ആൻഡ് ലാർജർ വാസ് ഫിൽഡ് വൺ നമ്മുടെ വെസലിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെസലിനകത്ത് എന്തുവാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മോളർ വണ്ണിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്വൈസ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതുപോലെ ലാർജർ വണ്ണിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്ന ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാ ടെൻ വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെസലിൽ പത്ത് കഴിച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് വെസലിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ട്വൈസ് ദ സ്മോളർ വീണ്ടും സ്മോളർ വെസൽ ബോട്ടിലിനെ ട്വൈസ് ചെയ്യുകയും ലാർജർ ബോട്ടിലിൻ്റെ പകുതി എടുക്കും ഹാഫ് ദ ലാർജർ ലാർജർ ബോട്ടിലിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു അപ്പം എന്താ വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആവും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്തുവാ ഇത് ടു ആയി അപ്പം സിക്സ് പ്ലസ്
ടെന്നീസ് ടു എയ്റ്റിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ മേലേ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ചെറിയ റേഷ്യോ ആക്കാം അപ്പം ടു വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ വരും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്തുവാ ഇൻ ദ എബോ പ്രോളം മോളിലത്തെ പ്രോബ്ലം പോലെ വാട്ട് ഇഫ് ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ എബോ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫസ്റ്റിനകത്ത് ബോട്ടിൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മാറ്റി എന്നു വരുന്നു ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ആക്കിയവർ ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ആക്കിയവർ അങ്ങനെ ആകുമ്പം അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വെസലിനെയും സെക്കൻഡ് വെസലിനെയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ എന്ന റേഷ്യോയിൽ എങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെയാണോ ഈ പിന്നെ വെസൽസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിലിൻ്റെ റേഷ്യോ വേറെ ഇറന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് സെക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ അപ്പം സി വൺ ഈസ് ടു സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു സെവൺ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഈ റേഷ്യോ വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് വെസൽസിൻ്റെയും റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് വെസൽസിൻ്റെയും അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം സ്മോളർ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സ്മോളർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫീൽഡ് ടു വൈസ് അല്ലേ അതിന് ലാർജർ ബോട്ടിൽ വാസ് ഫീൽഡ് വൺസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ പറയും ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇപ്പം എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്തുവാ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്മോളർ ബോട്ടിൽ വീണ്ടും ട്വൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു കിട്ടും ലാർജർ ബോട്ടിൽ ഹാഫ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്നിട്ട് തന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു കിട്ടും ഇതെന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എൽ സി എം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആ എൽ സി എം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു വരും എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടു ഇടും അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ആ രണ്ട് വെസൽസിൻ്റെയും കിട്ടി അപ്പം രണ്ട് വെസൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അപ്പം രണ്ട് വെസൽസിൻ്റെയും റേഷ്യോ നോക്കാം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ ഫസ്റ്റ് വെസൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വെസൽ എത്രയാ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം മുമ്പത്തെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ തേർട്ടി ഈസ് ടു എന്ന വരുന്ന ട്വൻറ്റി ത്രീ വരും അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലെ ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലെ കപ്പാസിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് കേസസ് വെച്ച് വെസൽസ് രണ്ട് വെസൽസിൻ്റെയും എന്നാ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടു എന്നിപ്പം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടി അപ്പം ഈ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായാലോ എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർ രണ്ട് കേസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് കേസസ് നമ്മൾ വെസൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ മാറ്റി അവർ ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ എന്നിട്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെസൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നു ആർക്കും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഈ ചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് എന്ന ഈ സെക്
2 is to 3. In the tenth of the second rectangle, second rectangle, the measurement is the first rectangle, the measurements changes one plan, second rectangle form. Second rectangle, the breadth in the first rectangle, the breadth in a centimeter per hour. That's the length of the second rectangle, length of the first one in a column, three centimeter per hour. That's why the ratio 3 is to 4. In this case, we have to say that the two rectangles are the length and breadth. Now, let's see. First rectangle. Rectangle 1 is the breadth is to length. Breadth is to length is the ratio. 2 is to 3. 2 is to 3. First one, breadth and length is the ratio 2 is to 3. अंगने में आपके इंद्रिय दाम बैठे हों, two x हम, three x वेर दाले, पर ले first one की length हम, breadth breadth हम length हम तो बारे में two x हम, three x वाले के, ये second one ना, second one इंद्रिय अंगने आप breadth हम तो बारे में ना first one इंद्रिय breadth ने कालम और एक सेंटीमीटर करो हों, अदौरे length हम तो बारे में ना first one इंद्रिय length ने कालम मून सेंटीमीटर करो हों ना आएगे, बारे टू एक्स ने उन्नत को रखियो बनाना सेकंड रेक्टेंगल ने ब्रेड दे दिया अदौर ने ना लेंथ ने बारे इन्दर सेकंड वनी ने ब्रेड दे ने बारे लोने टू एक्स माइनस वन ये इन्दर एंडवायर इन्दर लेंथ लेंथ ने बारे इन्दर एंडवा फर्स्ट वन लेंथ ने कालम मून सेंटीमीटर करवा अपन थ्री एक्स माइनस थ्री � three is to four आवा three x is to four x इंगेने नम्बर आ ये नो के इंगेने रेशियो वाला ना ये में नम्बर इंगेने सॉल्व है नम्बर पढ़ी चुन्ना ले इंगेने सॉल्व है ना नम्बर कारण ये ने मुम्मत तक उस्ते आता है ना ये फोर्थ उस्ते आता है नम्बर पढ़ी चुन्ना इंगेने a is to b is equal to c is to d वाला ना ये ना इन now, if you have a, b, c, and d, then what do you mean? What do you mean? 2x minus 1 into 4. That's right. Is equal to b into c. b into 3x minus 3 into 3x. Now, let's open the bracket. 2x into 4x into a. X square minus 1 into 4x. This is 4x. Is equal to 3x into 3x. 9 x square minus 3 into 3x. This is 9x. Now, we have to do x and x. x square and x square are the same. Now, we have to do x square and x square are the same. We have to do 8x square and 8x square. अतः वो लेने ये ना फो एक्स इन्द्र स्थान तो वैल्यू तो नाइन एक्स है ना पक्षे नाइन एक्स इन्द्र वाला नेगेटिव आना वो पॉजिटिव आना में ना नेगेटिव आओ बाप इन्द्र वा माइनस फोर एक्स आयेगी वैल्यू तो अल्लाह माइनस फोर एक्स माइनस नाइन एक्स ने माइनस फोर एक्स आना वैल्यू तो इबड़ माइनस नाइन एक्स आम भाई नाइन माइनस नाइन एक्स इबड़ वरी मा प्लस नाइन एक्स आ नाइन एक्स माइनस फोर एक्स आ नाइन एक्स माइनस फोर एक्स इधर आ फाइव एक्स आ ना ले फाइव एक्स इज़ इक्वल टू नाइन एक्स क्वायर माइनस एट एक्स क्वायर इधर आ एक्स क्वायर आ ना आ इन्हें तो ना रंड साइड इधर एक्स कैंसल x इन्ने वैल्यू फाइव इन्ने गिट्टी करने नम्बर इन्दो चेंड है नमक का दो रेक्टेंगल ने लेंग्थ नम ब्रेड तो नमक का नोडी किया फर्स्ट रेक्टेंगल ने लेंग्थ नम ब्रेड तो इन्दो आयेगी x इन्ने वैल्यू फाइव आना अब फर्स्ट रेक्टेंगल ने ब्रेड तो नोडी इन्दो इत्रे आ टू एक्स आना ले बड़ा 
അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്തുവാണ് ത്രീ എക്സ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലെ ഇനി സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബ്രെഡ് എത്രയാണ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് ത്രീ എക്സ് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് അതാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം എന്തോ പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്തിന്റെ ബ്രെത്തിന്റെ റേഷ്യോ ടു എക്സും ത്രീ എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റിന്റെ ലെങ്തിന്റെയും ബ്രെഡിന്റെ ഒന്നും മൂന്നും ആയിട്ട് കുറവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നിട്ട് അതിന്റെ റേഷ്യോ ത്രീ എക്സ് ടു ഫോർ എക്സ് കിട്ടും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിട്ടി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്താ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസിന്റെ എന്ന സെക്ഷനിലെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് അല്ലെ ആ അപ്പം നമ്മൾ ആ സെക്ഷൻ ആ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട് ആ സെക്ഷൻ അവസാനിച്ചു അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മുടെ റേഷ്യോയിലെ രണ്ട് സെക്ഷൻ കണ്ടു കണ്ടു ഫസ്റ്റ് ഒരു ബേസി നമ്മുടെ എന്നാ ഒരു ഒരു റേഷ്യോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുവാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഒരു റേഷ്യോ തന്നു വീണ്ടും അതിന് ആ റേഷ്യോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തി വേറെ റേഷ്യോ തരും എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തേർഡ് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതോടെ നമ്മൾക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ തീർന്നതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ